యువతలో చైతన్యం పెంచేందుకు మేల్కొలుపు పుస్తకాన్ని రాశానన్నారు ఏపీ మాజీ సీఎస్ అజయ్ కల్లా ప్రజాస్వామ్యం దశల వారీగా క్షీణిస్తోందని రాజకీయ పార్టీలు రాచరిక ప్రజాస్వామ్యాన్ని తీసుకొస్తున్నాయని అన్నారు పౌరులకు హక్కులే కాదు బాధ్యతలు కూడా ఉన్నాయని అన్నారు వ్యవస్థలో లోపాల గురించి రాజకీయ పార్టీలు నాయకులకే మాట్లాడాలా సామాన్యులు కూడా ప్రశ్నించవచ్చున్నారు అజయ్ కల్లా మన కోసం మనం అనే చర్చా కార్యక్రమాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో కొత్తగా పంచాయతీగా ఏర్పడిన బండపల్లి గ్రామంలో స్పీకర్ మధుసూదనాచారి పల్లె నిద్ర చేశారు గ్రామానికి వచ్చిన స్పీకర్ కు ప్రజలు ఘనస్వాగతం పలికారు ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి గ్రామ పంచాయతీగా మార్చామని మధుసూదనాచారి తెలిపారు గ్రామంలో అభివృద్ధి పనులకు నిధులు మంజూరు చేశామన్నారు వంద పల్లె నిద్రలు చేయాలనే సంకల్పంగా ముందుకు సాగుతున్నట్లు స్పీకర్ తెలిపారు నాంపల్లిలోని హజ్ హౌజ్ లో ఘర్షణ జరిగింది సమస్య చెప్పుకునేందుకు వచ్చిన మహబూబ్ నగర్ కు చెందిన ఓ టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తపై వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ సలీం దాడి చేశారు జిల్లాలోని వక్ఫ్ బోర్డు సమస్యపై మాట్లాడేందుకు కార్యకర్త వచ్చాడు అయితే సలీం మాట్లాడేందుకు నిరాకరించాడు దీంతో టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త సలీం ను నిలదీశాడు కోపంతో ఊగిపోయిన సలీం అతడిపై దాడికి దిగాడు కామన్వెల్త్ లో గోల్డ్ సాధించిన తెలుగు వైట్ లిఫ్టర్ రాగాల వెంకటలాహర్ కు గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ లో ఘనస్వాగతం దక్కింది క్రీడా మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర శాప్ అధికారులు రాహుల్ కు స్వాగతం పలికారు ఆ తర్వాత సీఎం చంద్రబాబు ను కలిశాడు రాహుల్ భవిష్యత్ లో మరిన్ని బంగారు పథకాలు సాధించాలని బైట్ లిఫ్టర్ ను అభినందించారు సీఎం బాబు రాహుల్ సన్మానానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని క్రీడా అధికారులకు సూచించారు కామన్వెల్త్ గేమ్స్ బ్యాడ్మింటన్ మిక్స్డ్ డబుల్స్ లో బంగారు పథకం సాధించిన సాత్విక్ సాయిరాజ్ కు స్వస్థలం అమలాపురం లో ఘన స్వాగతం లభించింది అమలాపురం చేరుకున్న సాత్విక్ సాయిరాజ్ తో విజయోత్సవ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఇందులో అమలాపురం ఎమ్మెల్యే ఆనందరావుతో పాటు విద్యార్థులు క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు తరువాత జరిగిన అభినందన సభలో సాత్విక్ ప్రతిభను ఎమ్మెల్యే కొనియాడారు ఆసియా క్రీడలతో పాటు ఒలింపిక్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించడమే తన లక్ష్యం అన్నారు సాత్విక్ క్రమశిక్షణకు మారు పేరైన పోలీస్ శాఖలో రాచకొండ సిబ్బందిపై వేధింపుల వ్యవహారం కలకలం రేపుతోంది తనకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఏకంగా మానవ హక్కుల కమిషన్ ని ఆశ్రయించాడు రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో పనిచేస్తున్న అదనపు డీసీపీ పులీందర్ రెడ్డి గత పద్నాలుగు నెలలుగా తనకు విధులు కేటాయించకుండా ఉన్నతాధికారులు వేధిస్తున్నారని ఆరోపించారు ఆయన తనకు సంబంధం లేని పటాంచెరు భూముల కేసులో ఇరికించారని తెలిపాడు కనీసం వాహనం కూడా కేటాయించకుండా మానసికంగా వేధిస్తున్న ఉన్నతాధికారులను విచారించి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశాడు ఈ కేసుపై ఈ నెల ఇరవై ఆరున విచారణ జరుపుతామని హెచ్ఆర్సీ తెలిపింది ఇదిలా ఉంటే పులీందర్ రెడ్డి డ్యూటీకి రాకుండా రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారని పోలీస్ వర్గాలు అంటున్నాయి దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి మొత్తం నూట ఎనబై నాలుగు కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ బ్రిడ్జ్ ని నిర్మిస్తున్నారు ఏడు వందల అరవై నాలుగు మీటర్ల పొడవు గల మొత్తం బ్రిడ్జ్ లో నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు మీటర్లు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది గత ఏడాది ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరవ తేదీన ఈ పనులకు రాష్ట పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ శంకుస్థాపన చేశారు పద్దెనిమిది నెలల్లో బ్రిడ్జ్ ను పూర్తి చేయాలని జీహెచ్ఎంసీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది సింహాచలం అప్పన్న చందనోత్సవం వైభవంగా జరిగింది స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చారు చందనోత్సవం రోజే సింహాచలం కొండపై భారీ వర్షం కురిసింది వర్షం కారణంగా స్వామివారి దర్శనాన్ని కాసేపు అధికారులు నిలిపివేశారు వర్షంలో తడుస్తూనే స్వామి దర్శనం కోసం భక్తులు వేచి చూశారు
విజయనగరం జిల్లాలో అవినీతి తిమింగలం ఏసీబీ అధికారులకు చిక్కింది అదనపు జాయింట్ కలెక్టర్ నాగేశ్వరరావుతో పాటు ఆయన బంధువుల నివాసాల్లో సోదాలు జరిపిన అధికారులు ఇరవై కోట్ల అక్రమాస్తులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు ఏడు చోట్ల ఇళ్ల స్థలాలు మూడు ప్లాట్లు రెండు ఇళ్లు పన్నెండు ఎకరాల భూమి ఉన్నట్లు గుర్తించారు దీంతో నాగేశ్వరరావును ఏసీబీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు వైద్య పరీక్షలు జరిపించారు ఈరోజు విశాఖ ఏసీబీ కోర్టులో ఆయన హాజరుపరచనున్నారు తిరుమలలోని హెచ్టి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది ఈ ప్రమాదంలో రెండు షాపులు దగ్గమయ్యాయి ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో మంటలు అంటుకోవడంతో వెంటనే స్థానికులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలు నారిపేశారు ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం బాసర సరస్వతి ఆలయంలో జరుగుతున్న అవినీతిపై గ్రామస్తులు స్పందించారు ఆలయంలో అవినీతి అధికారులను వెంటనే తొలగించాలని నిరసనకు దిగారు అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆలయ ఈవోతో పాటు తహసీల్దార్కు వినతి పత్రం అందించారు బాసర ఆలయంలో జరిగిన అవినీతిపై ఏర్పాటైన విచారణ కమిటీ తన నివేదికను కమిషనర్కు అందజేసింది నివేదిక ఆధారంగా అవినీతి అధికారులు సిబ్బందిని వెంటనే ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించాలని మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డిని గ్రామస్తులు కోరారు లేదంటే ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామన్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఈదురుగాలు భీభత్సం సృష్టించాయి పగలంతా భానుడు ఎండలతో టారెత్తిస్తే సాయంత్రం ఒక్కసారిగా కారు మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి సోంపేట మండలం కొర్లాం గ్రామంలో ఈదురుగాలు తూకిన భారీ వర్షం కురిసింది గాలుల ప్రభావంతో పలుచోట్ల ఇళ్లు దుకాణాలపై కప్పులు ఎగిరిపోయాయి మామిడి జీడి పంటలకు భారీ నష్టం ఏర్పడింది కొమరం భీం జిల్లా కాగజ్ నగర్ లో కిరాణా షాపులపై టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారులు దాడులు చేశారు అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన నిషేధిత గుట్కా ప్యాకెట్లను పట్టుకున్నారు ఐదు లక్షల విలువైన గుట్కాను స్వాధీనం చేసుకున్నారు పలువురు షాపు యజమానులపై కేసులు పెట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కరెన్సీ కష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి పెద్ద నోట్ల రద్దు జరిగి పదిహేడు నెలలు పూర్తయినా పరిస్థితిలో మార్పు రాలేదు నోట్ల కొరత లేదని చలామణిలో ఉన్న నగదు గతం కంటే ఎక్కువగా ఉందని ఆర్బీఐ చెబుతున్నప్పటికీ వాస్తవ పరిస్థితి దానికి భిన్నంగా ఉంది ఆర్బీఐ బ్యాంకులకు అవసరమైనంత పెద్ద నోట్లను సరఫరా చేయకపోవడం నగదు కొరతకు కారణమైతే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థపై నమ్మకం తగ్గడం కూడా మరో కారణమనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి నోట్ల రద్దు నుంచి కోలుకుంటున్న సమయంలోనే ఎఫ్ఆర్డిఐ బిల్లు రానుందనే వార్తలు పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చాయి ఫలితంగా డిపాజిట్లు తగ్గడమే కాక అకౌంట్లో ఉన్న సొమ్మును కూడా విత్డ్రా చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు జనం బ్యాంకుల్లో పెట్టే కంటే రియల్ ఎస్టేట్లోనూ లేక బంగారం పైనో పెట్టడానికి ప్రజలు మొగ్గు చూపుతున్నారు మొత్తానికి బ్యాంకుల నుంచి క్యాష్ బయటకు పోవడమే తప్ప తిరిగి బ్యాంకులకు చేరడం లేదు ఫలితంగా ఎనీ టైం నో క్యాష్ అన్నట్టుగా మారింది సిచ్యువేషన్ ఇండియా ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసేందుకు అంతర్జాతీయ కుట్ర జరుగుతోందని ఆరోపించారు యూపీ మాజీ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్ దేశవ్యాప్తంగా ఏటీఎంలో నగదు కొరతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఆయన ఏటీఎంలో నగదు లేకుంటే ఆ డబ్బంతా ఎక్కడికి పోయిందని కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించారు నోట్ల ముద్రణకు ఉపయోగించే పేపర్ ఇంక్ యంత్రాలను విదేశాల నుంచి తెప్పిస్తున్నా నగదు కొరత నెలకొందని భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసేందుకు అంతర్జాతీయ కుట్ర సాగుతోందని ఆరోపించారు అఖిలేష్ నగదు కష్టాలు రెట్టింపయ్యాయి ఏటీఎంలో బ్యాంకుల్లో క్యాష్ దొరకపోవడంతో నోట్ల రద్దు ప్రభావం దేశాన్ని కుదిపేస్తోంది ఈ క్రమంలోనే అందరినీ వేధిస్తున్న ప్రశ్న ఒకటుంది నోటు కష్టాలు ఎందుకు రిపీట్ అయ్యాయి అని రెండు వేల నోట్లు బయటకు రాకుండా నిలిపేశారా అని కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించారు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత దినేష్ త్రివేది దేశంలో నగదు కొరతకు కారణాలేంటో వెల్లడించాలన్నారు రెండు వేల నోటును నిలిపివేయడంతోనే క్యాష్ కష్టాలు మొదటికొచ్చాయని అనుమానించారు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలను మోసం చేయలేరని ప్రభుత్వం వాస్తవాలను దాచిపెట్టడం సరికాదని అన్నారు త్రివేది ఏటీఎంలలో నగదు లభ్యత క్రమంగా మెరుగవుతోందని పేర్కొంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నగదు సరఫరా క్రమంగా పుంజుకుందని తెలిపింది ఏటీఎంల వద్ద నగదు కొరత కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితమైందని పిఎన్బి కెనరా బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంకులు పేర్కొన్నాయి గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎస్బీఐ ఏటీఎంల వద్ద నగదు లభ్యత పర్వాలేదని నగదు కొరత నెలకొన్న ప్రాంతాల్లో కూడా నగదు సరఫరా పెంచేందుకు చర్యలు చేపడతామని అన్నారు బ్యాంక్ అధికారులు త్వరలోనే నగదు అందుబాటు సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటుందన్నారు